হ্যালো ভিউয়ার্স শাহরিয়ার বলছি কীভাবে ডট কমের পক্ষ থেকে এবারে আয়োজন বাংলাদেশের পতাকা মার্কিউ টুল দিয়ে কীভাবে তৈরি করা যায় ফটোশপে অলরেডি আমি এর আগে টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছিলাম কীভাবে আপনারা বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করবেন তবে এবার একটু অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা চাব যদিও আরও সুন্দরভাবে এবং আরও ভালো টুল ব্যবহার করে করা যায় বাট আমরা এখনও সেই পর্যায়ে যাইনি যখন সেই পর্যায়ে যাব তখন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সো মার্কিউ টুল কোনটাকে আমরা বলছি ফটোশপ ফটোশপের মধ্যে এখানে মার্কিউ টুলগুলো আছে রেকটাঙ্গুলার তারপরে ইক্লিপটিক এই টুলগুলো ইউজ করে আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি সেটাই দেখবো সো তো তার আগে আরও একটা বিষয় দেখা দরকার আমাদের সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের পতাকা এর কিন্তু রেশিও আছে একটা মানে নির্দিষ্ট একটা মাপ আছে আপনি যদি হাইট নেন দেখা গেল ছয় ফুট নিচ্ছেন হাইট তাহলে ওয়াইটটা হওয়া লাগবে দশ ফুট যদি আমি ইঞ্চিতে চিন্তা করি তাহলে আবার যদি এমন হয় যে আমি ছয় ইঞ্চি হাইট নেই তাহলে আমাকে নিতে হবে দশ ইঞ্চি সো বাংলাদেশের পতাকা তৈরি এর যে মাপগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা দশ ইস টু ছয় ঠিক আছে যেখানে দশ হচ্ছে হলো ওয়াইট আর ছয় হচ্ছে হাইট সেই অনুপাতে আমরা কাজ করব সো আমরা প্রথমে ক্যানভাস সাইজ নিয়ে নেবো একটা তারপরে আমরা যা কাজ করতে হয় সেগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি হ্যাঁ সো কন্ট্রোল এন প্রেস করলাম করার পরে আপনারা এর আগে প্রথম দিকে মনে শিখিয়েছিলাম যে পিক্সেল ইঞ্চি কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম বা ধারণা দিয়েছিলাম সো আমি এখান থেকে চুজ করে নিলাম ইঞ্চি রেজলেশন সেভেন্টি টুই থাক এইবার আমরা ওয়াইড যেটা আছে এটাকে বলবো যে ওয়াইডটা হোক দশ ইঞ্চি আসলে ফুটের মাপ নিয়ে এখানে কাজ করা সম্ভব না অনেক বড় হয়ে যাবে করা সম্ভব না বললে ভুল হবে করা যাবে ডকুমেন্টটা অনেক বড় হয়ে যাবে সো আমরা ইঞ্চিতে কনভার্ট হয়ে কাজ করছি ওকে যদি পিক্সেলে যাইতাম তাহলে হয়তো দশ হাজার পিক্সেল নিতাম বা এক হাজার পিক্সেল নিতাম বা ছয়শো পিক্সেল নিতাম একই কথা সো আমরা এখানে হাইটটা আবার নিচ্ছি ছয় ইঞ্চি এবার ওকেতে যদি ক্লিক করি দেখবেন যে হয়ে গেছে একটা ক্যানভাস রেডি হয়ে এসছে অথবা আপনারা এমনও করতে পারেন যে যদি কেউ মনে করেন যে পিক্সেল নিয়ে কাজ করবেন তাহলে হোয়াইটটা দিয়ে দিতে পারেন এক হাজার আর হাইটটা দিয়ে দিতে পারেন ছয়শো তাই না সো দশ ইস টু ছয় যেই রেশিও সেটা যেন বজায় থাকে আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা খুব ইজিলি খুব দ্রুত করে ফেলতে পারি বিষয়টা যেমন ধরুন মাত্র একটা টুল ইউজ করব প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে দিলাম সবুজ একটা কালার আমরা যদি উইকিপিডিয়াতে ঢুকি ফ্ল্যাগ অফ বাংলাদেশ এইখানে দেখবেন যে যে লাল এবং সবুজ আছে এদের আসলে কালার গ্লো দিয়ে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আমরা একটু স্ক্রোল করে নিচের দিকে আসবো এইখানটা আমরা দেখবো যে গ্রিন কালার যেটা সেটার ক্ষেত্রে এবং রেড কালার তাদের হেক্সাডেসিমাল যে কোড আর জিবিতে হয় সেটা এখানে তারা দিয়ে দিয়েছে আমরা এই কোডগুলো ইউজ করে ইজিলি করতে পারি আমাদের কি সবুজ রংটা দরকার তাই না তো আমি এখান থেকে সবুজ রংটা নিয়ে নিলাম রাইট ক্লিক কপি করলাম কপি করবার পরে ফটোশপে এসে আমরা যেটা বলছিলাম যে এখানে শুরুতে যদি সেই কালারটা দিয়ে ফেলি খুব ভালো হয় দিয়ে দিলাম সবুজ কালারটা ওকেতে ক্লিক নতুন যে ক্যানভাসটা তৈরি করলাম তাতে সবুজটা আমার দেয়া হয়েই গেছে ওকে নাও আমার একটা বৃত্ত নেওয়া লাগবে এবং সেই বৃত্তটা লাল বৃত্ত হবে তবে বৃত্তের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো তারা উল্লেখ করেছে সেগুলো যদি আমরা একটু দেখি তাহলে এখানে দেখব যে বৃত্তের রেডিয়াস যেন দুই হয় দ্যাট মিন্স পুরো বৃত্তটা যেন এখান থেকে এই পর্যন্ত ছয় গেল রেডিয়াসটা যেন দুই হয় যেভাবে আসি পুরোটা মিলে যেন দুই হয় তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত হাইট কত আমাদের ছয় তাই না তো এইটাকে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি একটু খেয়াল করবেন আমি রুলারের ইউজটা এখনও শেখায়নি তারপর একটু দেখাচ্ছি যে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে ছয়শো নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম তাই না সো আমরা যদি এখানে আপাতত যেটা করা যায় এই যে ভিউ থেকে রুলারটা অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় গাইডলাইন নেওয়া যায় ওকে টেনে নামাচ্ছি এখান থেকে আমরা ধরেন যে দুইশোর যে ঘর এইখানে এসে খেয়াল করবেন আমার এখানে ওয়াই দেখাচ্ছে দুইশো তাই না সো দুইশো হবে না এটা আসলে হওয়া উচিত একশো ওয়েট ফর ওয়াইল হ্যাঁ একশো একশো নিলাম এবার এই পাশ থেকে আবার আসবো পাঁচশোতে কেন বলছি আমি হাইট আসলো আর একটু নিচে নামবে এক্সাক্ট পাঁচশো এক বা পাঁচশো এই কাজগুলো সূক্ষ্মভাবে করার জন্য যেটা করা উচিত যে আপনারা অল্ট চেপে তার চাকা ঘোরায় বড় করে নেবেন ওকে নেওয়ার পরে এই অবস্থায় যদি আমরা এটাকে বসাতে চাই দেখবেন যে আরও সুন্দরভাবে বসছে স্পষ্টভাবে বসছে বা সঠিকভাবে বসাতে পারছেন কারণ ছোটো ছোটো একটা অ্যাডজাস্ট করাটা খুব কষ্ট হয় যেমন অনেকটাই হয়ে গেছে ওকে ধরে দিলাম যে এই হলো এরকম 
সো কেন আমি পাঁচশো নিলাম এখানে একটু বলি দেখেন আমি যেটা বলছিলাম যে যদি এখানে আসি এখানে বলছি রেডিয়াসটা হওয়া লাগবে দুই তাই না তাহলে আমাকে সেন্টারও একটা করা লাগবে তিনশো হবে একটা সেন্টার পয়েন্ট আমার সো তিনশোতে আসলাম তিনশোতে আসার ফলে যেটা ঘটলো যে এদিকে দুই এদিকে দুই চার একে পাঁচ একে ছয় এই হলো ছয়ের যে বিষয়টা গেল এখন আমাকে মিডল পয়েন্টটা বের করা লাগবে তাহলে মিডল পয়েন্টটা আমার এবার দেখা লাগবে কি ওয়াইডের ক্ষেত্রে সেটা এক্স এক্সেস বরাবর সো ওয়াইডে পাঁচশোতে যদি আমরা কিছু একটা বসাই এরকম গাইডলাইন বসাই তাহলে দেখবো যে মিডল পয়েন্টে চলে এসছি সো পাঁচশো গুড নাও আমার বৃত্ত লাগবে নতুন একটা লেয়ার নিলাম নেয়ার পরে এইখান থেকে রাইট ক্লিক ইক্লিপ্টিক্যাল যে মার্কিং টুলটা আছে সেটা ধরলাম ধরার পরে মাঝখানটা এসে ক্লিক করে পাশাপাশি ক্লিক আসে আমি অল্টার এবং শিফট চেপে ধরছি ধরে বড় করছি দেখেন বড় করে করে এই রকম বড় করে ফেললাম হয়ে গেছে গুড সো এখন আমরা কি করব এটাতে কালার দেব কি কালার রেড কালার সো রেড কালারের যে কালার কোডটা কি হবে সেটা ওইখানে দিয়েই দেওয়া আছে আপনারা সেই কোডটা এখান থেকে কপি করবেন করার পরে এখানে এসে ফরগ্রাউন্ড কালার নিচেটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলা হয় এখানে ক্লিক করলাম করার পরে এখানে বসিয়ে দেব দেওয়ার পরে ওকেতে ক্লিক অ্যান্ড দেন যেহেতু এটা উপরের দিয়ে কালার আছে তাই কিবোর্ড থেকে এই সিলেকশন থাকা অবস্থায় অল্টার চেপে ডিলিট প্রেস করলাম রংটা নিয়ে নিল ওকে সো এই রং দেওয়ার আরও একটা জায়গা আছে এই এখান থেকে দিতে হয় এটা দিয়েও দেওয়া যায় যে আপনি এই এই সিলেকশনের উপরে অন্য যে কোনো একটা কালার নিয়ে বসায় দেন বসে যাবে যদি আমি সেটা চাইছিলাম না যেটা ছিল সেটাই থাকসো শিফট আমি সরি কন্ট্রোল ডি প্রেস করলাম ডি সিলেক্ট হয়ে গেল এবং এই মুহূর্তে এগুলো আর দরকার নাই অথবা আপনি যদি ইমেজটাকে সেভ করে নেন এই গাইডলাইনগুলো থাকবে না আপনি যদি ইমেজটাকে সেভ করে নেন এই গাইডলাইনগুলো থাকবে না যেমন আমি সেভ করছি কন্ট্রোল শিফট এস এবং আমি এটাকে এখান থেকে যদি মনে করেন যে জেপিইজি মুডে সেভ করি নট দিস ওয়ান দিস ওয়ান জেপিইজি ওকে চুজ করলাম করার পরে ডেস্কটপ হয়ে গেল আমার ডেস্কটপ হ্যাঁ এইখানে সো বি এন জি এল এ টি এস এস বাংলাদেশ সেভ করছি ওকে গেল অ্যান্ড যদি আমরা দেখি এবার ডেস্কটপে আমার অনেকগুলো ফাইল আসলে হ্যাঁ পেয়ে গেছে এইখানে ডাবল ক্লিক ওপেন করব আমরা সেটাকে ওপেন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের পতাকা যেখানে সেই গাইডলাইনগুলো নেই সো গাইডলাইনগুলো আসলে নিয়েছিলাম যেটাকে আরও সুন্দর করে করে ফেলবার জন্যে সো গাইডলাইনগুলো যদি উঠিয়ে ফেলার প্রয়োজন পড়ে যেটা করতে পারেন আপনারা মুভ টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থা এগুলোতে ধরে টেনে এখানে গিয়ে ছেড়ে দিলে চলে যাবে অথবা আছে থাক যেটা করা যেতে পারে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে আপনারা যদি সেমি কলন প্রেস করেন ওরা চলে যাবে আসলে চলে যায় নাই হাইড হয়ে গেছে কন্ট্রোল সেমি কলন আবার চলে আসবে কন্ট্রোল সেমি কলন চলে যাচ্ছে কন্ট্রোল সেমি কলন চলে আসছে গাইডলাইনগুলো ওকে সো এই ছিল আসলে মার্ক ইউটিউব ব্যবহার করে সাথে গাইডলাইনও যোগ করেছি কিভাবে আপনারা বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করতে পারবেন সাথেই থাকুন আরও টিউটোরিয়ালের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে